Alors, qui est euh, le couple qu'on vient de voir aux côtés de Rebecca Mes parents. Vos parents, papa parents. et maman, qui ne savent pas du tout que c'est vous qui les faites venir dans cette émission. Et pourquoi est-ce que vous êtes avec nous ce soir et qu'est-ce que vous avez à leur dire Eh bien, parce que j'ai eu une adolescence euh, très méchante. Donc, leur parler mal, euh, tout, ce qui, tout ce qui était méchant. Enfin, je m'en aperçois maintenant. Vous avez quel âge 19 ans. 19 ans. Je m'en suis aperçue il euh, n'y a pas très longtemps. Donc, tout ce qui était étude, tout ce qui était important pour euh, réussir dans la vie, ils, ont, ils avaient beau me parler, me dire, vas-y, va à l'école, euh, tout... Fais ça si, rentrait fais ça. par une oreille, ça ressortait par l'autre. C'était vraiment... Euh, je ne je, je les écoutais pas. C'était... Je ne je sais, sais même pas comment expliquer la méchanceté que, toute la méchanceté que j'ai pu faire. Oui, vous avez eu ce qu'on appelle une adolescence vraiment difficile et vous leur avez fait passer de sacrés et mauvais moments. Sacrés moments et, et je m'en vais. Et vous vous en voulez, vous êtes venu leur demander pardon ce soir mm. et vous nous avez autorisé à essayer de, de retracer un petit peu ces années délicates, douloureuses pour eux, en images. Danny et Arthur. Serait-ce un modèle de parent pour une histoire modèle Avoir un enfant, ce sera Céline, et se dire... Je ferai tout pour qu'elle réussisse. Mais l'école arrive comme une ombre sur un sourire. Début des angoisses. Fin du rêve. Comment s'en sortir Chaque cours est un rendez-vous avec une mauvaise note. Chaque rentrée scolaire a la couleur de l'ennui, le goût amer du redoublement. Et des cris de bien écrits ne reste que le refrain des appréciations des professeurs. Céline toujours première en échec scolaire, alors des parents désemparés se désespèrent. Comment faire Céline se cache derrière les mêmes promesses de trimestre en trimestre. La prochaine fois, je vous promets, ça ira mieux. Des années que des parents cherchent en vain à retrouver en leur fille une jeune fille responsable. Comme des milliers d'autres parents angoissés par l'échec scolaire de leurs enfants. Et soudain, en cette rentrée 2002-2003, la surprise. Céline a 19 ans et rien n'est jamais perdu. Elle a décidé de prendre son destin en main. Cette fois, c'est sûr, elle sera auxiliaire de vie et fera tout pour réussir. Ce soir, Céline est venue demander pardon à ses parents pour toutes ces années gâchées. Comment vont-ils le vivre C'est quoi auxiliaire de vie Travailler avec les personnes âgées. D'accord. Les euh, aider dans le milieu hospitalier, etc. Donc un oui. travail extrêmement prenant, j'imagine. Je Je faisais mon, mon BEP car c'est un intérêt social. Il m'avait payé l'internat. Donc j'allais dans une école privée vers Nantes. Et j'ai tout lâché au mois de janvier. Là, le dernier Dernier. Ah oui, donc votre crise d'adolescence, ça a continué il n'y a encore pas longtemps. Hein. Ça a continué il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je vais vous... Mais à l'époque, quand vous négligez comme ça vos études, quand vous ne faisiez pas attention à ce que vos parents disaient, vous vous, vous disiez quoi à vous-même Ça n'a bah pas d'importance, Moi, je me dis non, ça, ça n'a pas d'importance, c'est... Je, je pourrais y arriver plus tard, j'ai tout le temps, c'est... J'avais tout mon temps devant moi, quoi. Et qu'est-ce qui a provoqué ce déclic Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, vous vous êtes dit, c'est pas possible, il faut que j'arrête et... Et plutôt, il faut que je démarre, vraiment. Eh bien, en fait, encore grâce à eux. Quand j'ai tout arrêté, je suis restée deux mois, deux mois et demi à la maison. À rien faire, dormir, rester à la maison tout le temps, vraiment flémarder, quoi. Bon, j'ai aidé un petit peu à la maison, mais bon, c'est pas ça qui, qui peut m'aider pour plus tard. Et en fait, eh bien, j'ai... Ma mère m'a dit qu'il existait des, des associations pour, pour aider les jeunes. Et moi, je dis, mais non, c'est pas des gens comme ça qui vont m'aider, je peux, je peux y arriver toute seule, quoi, c'est pas... Et bien, tout compte fait, je me suis inscrite là-dedans, et maintenant, je sais le métier que je veux faire, et c'est grâce à eux. Ah ouais C'est vraiment grâce Donc à eux. Donc, c'est un conseil de vos parents que vous avez écouté en l'écran de votre père, mais c'est facile, il a été décisif. Pro premier conseil que j'écoute de mes parents, franchement, il n'y en a pas eu beaucoup. Et pourquoi alors leur dire merci, là, ce soir, sur ce plateau, devant nous tous alors que vous auriez pu leur dire merci ou, ou, ou excusez-moi hier soir à la salle, à la, à la, dans la salle à manger ou dans le salon Mais On va dire que je suis on va dire un petit peu timide. Donc envers mes parents, je ne leur parle pas énormément. À part bon, quand, quand ils, me, ils voulaient me faire comprendre que je, je sais que je voulais toujours avoir le dernier mot. Donc là, je savais parler. Mais pour leur dire merci ou pardon, c'est des choses que j'ai énormément de mal à sortir. Vous pensez qu'ils vont accepter ce pardon aujourd'hui Oui, oui. j'espère. On va vous abandonner là quelques instants et puis on va les accueillir de l'autre côté du plateau. Rebecca Dany et Arthur sont toujours à vos côtés. Rebecca Ah oui, ils sont toujours là, ils ne sont pas partis. 
Arthur, vous qui connaissez bien votre femme, est-ce que vous pensez qu'on a réussi à la détendre ?– Moi, je crois. – Oui ?– Je crois. – Ah, bah alors on a je réussi. – Et encore, voilà, il n'a pas encore vu Sam. – Non, mais, mais je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez pouvoir suivre Sam. Ça va bien En face de nous. Très très bien. Bon, c'est votre première émission de télé C'est oui. ma première. Dis-le eh alors. J'espère que ça va continuer. Bon. <rire> alors, vous savez qu'on ne nous a pas amené sur un plateau de télé par hasard, c'est que quelqu'un nous l'a demandé de vous faire venir parce que cette personne a quelque chose d'important à vous dire, à vous révéler sur ce plateau. Est-ce que vous avez une petite idée oh non. On a cherché par d'origine, on ne l'a pas trouvé. Rien du tout. Bon, ah non, rien, rien du tout. On va essayer de vous aider avec un indice, vous êtes d'accord oui. D'accord. Regardez cet écran, s'il vous plaît. Dites-moi, à l'école, vous étiez plutôt bon élève au premier rang ou près du radiateur avec toujours une leçon de retard Ah, alors est-ce que vous étiez plutôt cancre ou plutôt bon, bons élèves, l'un et l'autre Pas bon. Pas bonne Non. Plutôt cancre Oui. Et vous, Arthur Très moyen. Vous étiez au Portugal Tout à fait. Et pas très bon élève euh, Non, parce que ben, je n'ai pas pu aller à l'école, donc je n'ai pas été bon, bon élève, automatiquement. Ouais. Vous avez Et... travaillé jeune. Voilà, tout à fait. Est-ce que cet indice vous a mis un peu sur la voie <rire> Pas du tout. Pas du tout. Il faut vraiment que je fasse un effort avec ces indices. Hein. Allez, deuxième indice, Pascal. Un deuxième Allons-y. Regardez. Avec l'âge, on comprend mieux ses erreurs. Vous n'êtes pas d'accord avec moi Ah On comprend mieux ses erreurs. Est-ce qu'avec l'âge, on comprend mieux ses erreurs, selon vous C'est vrai. Ça vous aide pas non plus, ça Pas trop, non. Est-ce qu'en vieillissant, par exemple, tous les deux, il oui. y a des trucs que vous auriez encore fait il y a quelques années, que vous ne faites plus aujourd'hui parce que c'est des erreurs et... Oui, il y a des choses qu'on ne ferait plus, oui. Ouais. Et dans votre entourage, oui. est-ce qu'il y a des gens qui, en vieillissant, font moins d'erreurs aussi bah, Sûrement, oui. Sûrement Oui. Bon, est-ce que vous voulez savoir euh, oui. Tous les deux parce qu'il ouais. faut que vous soyez d'accord tous les deux. Est-ce que vous voulez savoir euh, quelle est l'identité de cette personne qui vous a invité ce soir Oh, ben moi, oui. On voudrait bien savoir, oui. Tous les deux Ça oh, nous oui. coûte un peu la tête, alors on voudrait bien savoir qui c'est. D'accord, alors regardez tous les deux cet écran, et il y a une personne qui va apparaître. Mmh. Donc... Euh... C'est notre, notre fille. C'est l'emmerdeuse, oui. <rire> ah ben bah alors, ça c'est... Comment vous l'appelez L'emmerdeuse. Ça, ah ouais. ça c'est un accueil. Pourquoi vous l'appelez l'emmerdeuse Parce qu'elle m'embête tout le temps. Ah ouais. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'amour derrière ce qualificatif. Hein. Bah ouais, oui, heureusement. Hein. C'est sa fille. <rire> Est-ce que vous voulez savoir ce que votre fille, dite l'emmerdeuse, est venue vous dire ce soir bah on va bien oh savoir, bah oui. oui, parce qu'elle ne parle pas beaucoup, alors pour une fois, ça m'épate. Hein. Oui, c'est nous... ce qu'elle nous disait, effectivement, qu'elle ne parlait pas beaucoup. Bah déjà, mmh. qu'elle fasse ça, ça fait... elle a beaucoup d'efforts. Alors, c'est à vous, charmante demoiselle. Eh bien, papa, maman, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous dire que je vous aime très fort et que je m'excuse devant beaucoup de monde pour tout ce que j'ai fait, j'ai pu vous faire pendant toute mon... toute mon adolescence, et je continue encore un petit peu, mais bon, j'essaye de m'améliorer. Mais euh, pour vous dire que grâce à vous aujourd'hui, eh bien, au mois de septembre, j'ai mon patron, j'ai mon école. Et je crois que grâce à vous, ben, je sais le métier que je veux faire. Et je vous en remercie beaucoup et je vous aime très très fort. Ah ben dis donc, elle a grandi de 10 ans. Et... <rire> Maman C'est dur. Comment ça, c'est dur Ta fille grandit. Alors Vous ne vous attendiez pas, Dani, non. à, non, pas du à tout. la voir On avait tout pensé, sauf ça. Hein. 
Tu vois Ça, c'est une fille. Vous êtes touché, Arthur Non, mais c'est gentil, c'est gentil. Bien sûr, je suis touché. Oui, beaucoup. Vous n'attendiez pas Elle nous disait, j'ai eu une adolescence très difficile, je parlais très mal à ma mère, je lui ai dit des choses très dures, euh, je ne me suis pas bien comporté, euh, euh, ils ont tout fait pour moi et je refusais de faire des choses pour eux. Mmh. Vous dites, elle a vieilli de 10 ans. Elle nous disait qu'en janvier dernier, elle avait tout laissé, euh, ou d'ailleurs, payé une école privée pour qu'elle fasse, elle a tout laissé tomber. Mmh. Et c'est vrai que, visiblement, elle a une prise de conscience incroyable. Euh, c'est marrant parce que vous dites, elle a vieilli 10 ans, nous on lui a dit tout à l'heure, on a l'impression de nous entendre d'une femme de 30 ans qui parle. Tout à fait, non, Tellement elle vrai. est responsable aujourd'hui mmh. et qu'elle a visiblement quelque chose s'est passé dans sa tête. Ouais, ouais. Je sais pas. Euh... Moi ça me fait plaisir qu'elle a grandi de 10 ans, franchement, oui. Ça a été dur Il y a eu des oui. moments difficiles Très difficiles, mais bon, moi on m'avait dit, euh, Céline, il faut attendre qu'elle ait ses 20 ans. Ouais. Bon, j'ai dit, j'ai encore un an, euh, encore un petit peu à galérer, moins à galérer, parce que c'est vrai qu'elle nous en a fait voir, mais bon. Et là, elle est venue ce soir vous demander pardon pour tout ça, mais aussi vous dire, ça y est, je suis devenue sérieuse et je m'engage là. Et je vais réussir, vous y croyez cette fois Parce que... Mais si elle le dit, je crois, oui, bien sûr. Mais n'empêche qu'elle nous a bien menti aujourd'hui, parce que normalement, elle n'était pas là. Hein. Ouais, C'était la dernière elle fois. Elle était la grand-mère de son copain. Hein, ah. euh... C'était pour une bonne cause. Est-ce est que, est que le petit copain, il y a pour quelque chose, d'après vous, à cette maturité euh, Céline, pas vous croyez que non. votre amour pour votre petit copain vous aide un peu à... Il vous fait grandir ou pas c'est grâce à lui. C'est ouais. Parce qu'en fait, comme j'écoutais pas mes parents, comme je vous l'ai dit, eh bien, en fait, j'avais trois parents. J'avais le petit copain qui me poussait et les parents. Donc, eh bien, j'étais un petit peu emprisonnée par tout ça. Donc, euh, je crois qu'il m'a bien fait réfléchir parce que j'avais pas envie de le perdre. Et la confiance de mes parents, j'ai envie qu'elle dure très longtemps parce qu'ils euh, ont fait beaucoup pour moi et j'espère que ça va durer encore très longtemps. Ah, vous saviez pas que vous alliez venir sur le plateau de TF1 ce soir pour entendre tout ça, hein Pas du tout. C'est la totale, c'est plutôt une belle soirée pour vous, non ah, oui. ah, Pour nous, oui. Je ça crois prouve que vous avez réussi quelque soirée. chose, en tout cas. C'est oui. notre première. Hein. Pour une première télé, c'est plutôt réussi. Ouais. On a ouais. deux ouais. filles euh, superbes, ça, je fière. peux dire. Très fiers. Enfin, nous sommes très fiers. Je vais vous demander de vous lever tous les deux, s'il vous plaît, de vous placer ici. Alors, Dany et Arthur, votre fille est venue ce soir à la fois vous demander pardon pour toutes ces années d'adolescence euh, où elle vous en a fait baver, comme on dit un peu trivialement. Et puis pour vous dire aussi, j'ai changé, ça y est, je suis sur la bonne voie et je m'engage à, à réussir cette fois, à ne plus vous décevoir. Mais ce pardon qu'elle vous demande de lui accorder, vous n'êtes pas obligé de le lui accorder ce soir. Si vous voulez le faire, il suffit d'ouvrir le rideau. Qu'est-ce que vous décidez On oui. Vous ouvrez ah oui. On ouvre le rideau. Tu es content de toi <rire> Il est où le petit copain Il est où bah, Rejoignez-nous, venez. Vous voulez pas venir Descendez. Eh, S'il y a trois parents, il n'y a aucune raison qu'il y en ait un qui reste. Euh... Ah, eh. Belle maman, beau papa. Arthur, quand vous dites qu'elle a grandi, effectivement, elle a bien grandi. Hein, parce que... Elle a grandi, oui. Sacrée plante <rire> Ah, c'est la bonne graine qui fait pousser les belles plantes. En Exactement. <rire> bravo ah, à vous. Bravo. Bravo. <rire> Merci à vous quatre, encore plein de bonheur. On vous laisse bravo vous retrouver.